Das Bühlenhorn bei Davos Monstein ist ein Gipfel, wo ich schon ein paar Mal im Sommer gewandert bin. Im Winter bin ich aber noch nie oben gsi. Das soll sich heute ändern. Mein Nachbar Andreas und ich haben heute vor, den Gipfel mit Ski zu besteigen. Also Andreas, sag schnell, wo es hingeht. Wir probieren es mal schnell nach Bühlenhorn. Okay. Das sollte klappen. Schwierigkeiten, Überlebenschancen? Überlebenschancen sind da, Schwierigkeiten hoffentlich nicht. <lacht> Wie im Sommer geht der Weg von Monstein durch den Wald nach Inneralpen und zum Aschenboden. Wir sind jetzt am Beginn der Schneezone. Und es geht los. Bevor wir im oberen Teil den steilen Gipfelhang anpacken, machen wir noch eine kleine Pause. Der Andreas passt für eine nicht auf und verliert prompt den Höhenmeter. Andreas, was machst du da? Guck mal, wie tief der Schnee ist. Das hat Schnee. Jetzt, wo es steil wird, müssen wir uns ein bisschen mehr konzentrieren. Die Spur war schon voran, manchmal ein bisschen hart, sodass wir ausgerutscht sind. Aber jetzt kommen da noch Spitzkehren dazu. Ich hätte mir da auch wirklich gewünscht, dass ich meine Haarscheisse dabei gehabt hätte. Allerdings habe ich erst am Vorabend festgestellt, dass sie gar nicht auf die breitere Ski passen, mit denen ich heute unterwegs bin. Mit viel auf die Zunge beissen und wie auf Eier laufen ist es für mich dann aber doch einigermaßen gegangen. Kaum haben wir das Skidepot unterhalb vom Gipfel erreicht, taucht plötzlich ein Rettungshelikopter auf. Ich habe eigentlich gar nicht gewusst, dass sie jetzt schon präventiv losfliegen, wenn ich auf die Tour gehe. Die sind aber gekommen, um jemanden vor uns abzuholen. Nach dem, was man gehört hat, hat er offenbar aus der Schöpfung nicht mehr weiter können. Vom Skidepot sind wir dann zu Fuß wieder zum Gipfel gelaufen.
Nach dem Weg zurück zu unseren Ski haben wir uns bereit für die grosse Abfahrt gemacht. Ich bin dann schon mal voraus und die Abfahrt hat am Anfang auch relativ problemlos ausgesehen. Nach den nächsten paar Schwüngen bin ich dann aber vom plötzlichen Wechsel in den Tiefschnee prompt auf dem falschen Fuß verwischt worden, im wörtlichen Sinn. Ist okay. Ja. Der Andreas hat mir gesagt, dass er grundsätzlich sehr defensiv fährt. Meine eigene Vorstellung von defensiv ist allerdings zehnmal langsamer. Ich habe meinen defensiven Rückstand dann aber schnell wieder aufgeholt. Nach einer Viertelstunde oder so. In dem Stil ist es dann ungefähr weitergegangen. Der Andreas ist schon mal auf der Ideallinie vorausgefahren und ich dann jeweils rüber zum Quer hinein. Wie die Runde, wo die Hänge schon länger in der Sonne gewesen sind, ist der Schnee dann immer gleichmäßiger und berechenbarer geworden und für mich dann auch einfacher zum Fahren. Der Andreas scheint übrigens nicht nur ein guter Skifahrer zu sein, sondern auch nur ein talentierter Sportfotograf. Anders kann man sich nicht erklären, dass er Schnappschüsse wie die da von mir produziert hat, obwohl die Abfahrt tatsächlich 99% von der Zeit so ausgesehen hat.
Wie man sieht, ist im unteren Teil der Hänge noch eine richtige Buckelpiste geworden. Fahrtechnisch konnte man heute also wirklich alles können üben. Über den Zierweg sind wir am Schluss wieder beim Maschenboden nachgekommen. Der anstrengende Teil der Abfahrt wäre damit eigentlich vorbei gewesen. Der Andreas hat aber noch die Idee gehabt, statt über den Fahrweg durch das Bachdoppel vom Inneralpbach nach Mundstein abzufahren. Jetzt wollte ich doch noch über den Bach. Ha? Okay. Wenn es okay ist? Ja, versuchen wir es. Erstmal über den Bach in der Spur. Der erste Teil des Inneralbach hat nur einigermaßen vielversprechend ausgesehen. Bald ist der Schnee aber immer weicher geworden und sind immer mehr Steine und Büsche auftaucht. Nach einer letzten rasanten Nachtbahnfahrt über viele Hügelchen sind wir dann wieder bei den Inneralpen nachgekommen. Hey, cool. <lacht> Dort haben wir dann beschlossen, dann doch wieder auf den normalen Fahrwerk zu wechseln und so nach Mondstein zurückzufahren. Der letzte Teil der Tour war dann nochmal so richtig entspannend. Im Bewusstsein, dass wir jetzt alle Schwierigkeiten der Tour gemeistert haben, hat man die anderthalb Kilometer nach Monstein auf dem Alpweg einfach so cool relaxed zurück surfen können. So sind wir dann am Schluss in Monstein angekommen und haben dann noch die letzten Meter Schnee bis ins Dorf ausgenutzt. Der Andreas macht gerade den perfekten Einkehrschwung in Sichtweite vom Restaurant vor. Und Andreas, was meinst du? Wunderschön. Tolle Tour. Und gesund zurück. <lacht> das ist die Hauptsache. Ja. Was machen wir jetzt? Jetzt trinken wir noch was. Und dann... Fahren wir. Sehr zum Wohl. Zum Wohl und vielen Dank. Nix, ich hab zu danken. Schön war's. <lacht>